సో మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం రవాణా వ్యవస్థ ఈ రవాణా వ్యవస్థలో మనం నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ రోడ్డు రైల్వే రవాణా వ్యవస్థ మూడోది వచ్చరికి జలం వాటర్ వేస్ అని ఒకటి నాలుగోది వచ్చరికి ఎయిర్వేస్ ఎయిర్వేస్ వాయు రవాణా అని చెప్పేసి నాలుగు రకాలైనటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో మనకి రోడ్వేస్ అయిపోయింది రైల్వేస్లో కొంత కరెంట్ అఫైర్ ఈరోజు మనకి మాట్లాడుకుందాం రైల్వేస్లో మనకి కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రధానంగా మెట్రో సిటీస్ అని మనకి కరెంట్ అఫైర్గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ మెట్రో సిటీ కాన్సెప్ట్ కనుక ముందు మనం కొంత మాట్లాడుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకి ఎందుకు ఇంత ర్యాపిడ్గా చూస్తున్నారని మనం చూడవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం మనకి డేటా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నవ నవంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం మనం చూస్తూ ఉంటే దేశంలో పదకొండు ఆపరేషనల్గా అంటే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి మనం చూడవచ్చు పదకొండు అయితే ఏంటి అయితే ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయంటే పది సిటీస్లో టెన్ సిటీస్లో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అదేంటి పదకొండు పనిచేస్తే పది టెన్ సిటీస్ ఏంటి పదకొండు ఉండాలి కదా అంటే అది అర్థమైందంటే మనకి చెన్నైలో మనకి రెండు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని మనం మెట్రో ట్రైన్ అనే దానికన్నా ఎంఆర్టిఎస్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఏర్పాటు చేశాము తర్వాత వచ్చరికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి చెన్నైలో మనకి ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మెట్రో స్టేషన్ మెట్రో ట్రైన్స్ అనమాట ఇలాగ మనకి చెన్నైలో రెండు ఉండటం వల్లనే మనకి టెన్ సిటీస్ వచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రైట్ అయితే మనకి ప్రధానంగా మనం చూస్తూ ఉంటే ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అని మనం చూస్తూ ఉంటే మెట్రో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో మనకి కలకత్తా మెట్రోని ఏర్పాటు చేశారు మనకి కలకత్తా మెట్రో అప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం పదిహేడు మనకి రైల్వే జోన్స్ ఉంటే సెవెంటీన్త్ అనేది మనకి కలకత్తా మెట్రో అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా కలకత్తా మెట్రో ఈ ఈ కలకత్తా మెట్రోకి సంబంధించిన అంశాలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో మనకి వెరీ ఫస్ట్ టైం ఏర్పాటు చేశారని ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిస్ట్ అని చెప్పేసి ర్యాపిడ్ మెట్రో రైల్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ మెట్రో రైల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం తర్వాత వచ్చరికి లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఏమున్నది అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఢిల్లీ మెట్రో ఢిల్లీ మెట్రో ప్రస్తుతం ఎట్ ప్రజెంట్ మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న వాటిలో లార్జెస్ట్ నెట్వర్క్ అంటారనమాట లార్జెస్ట్ నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ఢిల్లీలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఢిల్లీలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే మనకి సెకండ్ వన్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఫస్ట్ అక్కడైతే సెకండ్ వచ్చరికి మనం ఎక్కడ అంటే చెన్నైలో ఏర్పాటు చేశారు చెన్నైలో దీన్నే మనం ఎంఆర్టిఎస్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం థర్డ్ వన్ వచ్చరికి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే బెంగళూరులో ఏర్పాటు చేశారు బెంగళూరు సిటీలో ఫామ్ చేశారు దీన్ని థర్డ్ వన్ దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు సౌత్ ఇండియాలోనే సౌత్ ఇండియాలోనే మనకి ఫస్ట్ టైం మనకి మెట్రోగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకి మెట్రో కింద మనం తీసుకోలేదనమాట మరి చెన్నైని ఎప్పుడు మెట్రో కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంటే రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం నుంచి మనకి మెట్రో స్టేషన్ అనేది ఏర్పడింది దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మనకి అండర్గ్రౌండ్ అండర్గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మెట్రో ట్రైన్గా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు మెట్రో మెట్రో స్టేషన్గా మెట్రో ట్రైన్లో మనకి అండర్గ్రౌండ్లో మనకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది చెన్నైలో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి అంశము తర్వాత బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమవుతూ ఉంది ఎక్కువగా ట్రైన్లు మనకి మెట్రో సిటీస్ అనేవి మనకి ఓపెన్ చేసినట్టుగా మోడీ గారు మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఫస్ట్ సెకండ్ అవన్నీ తర్వాత పెడితే అసలు ఎందుకని మనకి ఇండియా గవర్నమెంట్ మనకి మెట్రోస్ కింద ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మనకి ఏమొచ్చిందంటే నేషనల్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పాలసీ ఒకటి వచ్చింది నేషనల్ అర్బన్ నేషనల్ అర్బన్ ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పాలసీ అని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ ఒక ఒక పాలసీ మనకు వచ్చింది రెండు వేల టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఈ పాలసీ ఏం తీసుకొచ్చింది యూపీఏ గవర్నమెంట్ అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఏమని చెప్పిందంటే ఎక్కడైతే ఇరవై లక్షల జనాభా ఉంటారో ఒక పాపులేషన్ ఎక్కడైతే ఏ సిటీలు అయితే మనకి ఏ సిటీలు అయితే మనకి ఇరవై లక్షల కంటే జనాభా ఎక్కువగా ఉంటారు ఆ ప్రాంతాలు మొత్తాన్ని కూడా మనకి మెట్రో సిటీస్ కట్టాలని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు దీని బేసెస్కని మనకి ఇండియాలో చాలా ప్రపోజల్లో మనకి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈరోజు మనకి ప్రధానంగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బేసెస్కని మనకి కరెంట్ రిలేటెడ్గా ఏమ
టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు జూన్లో మనకి ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత వచ్చరికి సెప్టెంబర్లో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము తర్వాత నవంబర్లో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము తర్వాత డిసెంబర్లో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము దాదాపు మనకి ఐదు మెట్రో రైల్వేస్ని మనం ఓపెనర్ చేసుకున్నట్టుగా చూసి చూడొచ్చు అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే జూన్లో ఏర్పాటు చేసింది మనకి కోచీగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం కోచీ తర్వాత లక్నోలో ఏర్పాటు చేశారు ఇది వచ్చరికి హైదరాబాద్ మెట్రో ఇది వచ్చరికి నోయిడా నోయిడా ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడా ఢిల్లీ ప్రాంతాల మధ్య అయితే ఇది పాతది అంటే ఎప్పుడో ఏర్పాటు చేశారు ఢిల్లీలో మన లార్జెస్ట్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సెకండ్ మనకి ఢిల్లీనే చెప్పుకున్నాం అయితే దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఇండియాలో దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఇక్కడ ఏంటంటే థర్డ్ లైన్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం థర్డ్ ఫేజ్ అంటారనమాట ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో ఉంది ఎప్పటి నుంచో కన్స్ట్రక్షన్ నిమిత్తం రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ డిసెంబర్లో మనకి మనకి ఆల్రెడీ ఇది మనకి ఒక మెట్రో సపరేట్ స్టేషన్గా లేకుంటే మెట్రో ట్రైన్గా మనం తీసుకుని థర్డ్ ఫేజ్లో మనం దీన్ని మనకి ఆపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం వర్క్ అనేది అంటే మనకి ట్రైన్ అనేది రన్నింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచో మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం థర్డ్ది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ దానిగా మనం కన్సిడర్ చేయడానికి అవకాశం లేనే లేదు సో ఇంకా మనకి హైదరాబాద్ వచ్చరికి మనకి ఏంటంటే మనకి ఇండియాలోనే ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ మనకి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇండియాలోనే మనకి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో మనకి ఏర్పాటు చేసింది మనం చెప్పుకోవచ్చు కోచీలో వచ్చరికి మనం చూస్తూ ఉంటే ఫాస్టెస్ట్గా మనకి కంప్లీట్ అయిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాలోనే ఫాస్టెస్ట్ చాలా త్వరగా కంప్లీట్ అయినటువంటి మెట్రో స్టేషన్గా మనకి కోచీని చెప్పుకోవచ్చు మెట్రో కోచీ మెట్రో అనేది మనకి రెండు వేల పదిహేడు జూన్లో చాలా వేగంగా పని కంప్లీట్ అయిందిగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాగా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇండియా గురించి హైదరాబాద్ మెట్రో హైదరాబాద్ మెట్రో గురించి మనం కొన్ని అంశాలు చూద్దాం హైదరాబాద్ మెట్రో సో మనకి హైదరాబాద్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకి ఆడటానికి అవకాశాలు ఉన్న అంశం కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటే హైదరాబాద్ మెట్రోలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఇది ఓల్డ్లోనే ఇండియాలోనే కాదు ఓల్డ్లోనే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి వెరీ ఫస్ట్ టైంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాలోనే ఇండియాలో మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లు ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతి పెద్దదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంత అంటే దాదాపు మనకి డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు పొడవైందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓల్డ్లోనే ఇది కనుక అంత ఫస్ట్ ఫేజ్ మాత్రమే మనకి ఇనాగ్రల్ జరిగింది ఇంకా రెండు ఫేజులు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇంకా దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఇంకా మనం చూస్తే ఓల్డ్లోనే ఓల్డ్లోనే మనకి ఎత్తైన మెట్రోగా కూడా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓల్డ్లోనే ఎత్తైనటువంటి మెట్రోగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్ పిల్లర్ సింగిల్ పిల్లర్ ద్వారా మనకి ట్రైన్ ట్రాక్ వేసినట్టుగా మనం చూస్తే ఇలా పిల్లర్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ సింగిల్ పిల్లర్ మీదనే మనకి ట్రాక్ వేసినట్టుగా మనం చూస్తాం డబల్ పిల్లర్ కాకుండా సింగిల్ పిల్లర్ మీదనే మనకి ఈ మెట్రో ట్రాక్ అనేది వేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు తర్వాత ఇది ఎలా పనిచేస్తూ ఉందంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ ఆధారిత ఆధారిత రైలు నియంత్రణ సాంకేతికత పరిజ్ఞానం అంటారనమాట నియంత్రిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనే దాని ద్వారా మనకి పనిచేస్తుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సిబిటిసి అంటారు అనమాట కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ ట్రాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి కమ్యూనికేషన్ అంటే మన ట్రాక్కి మనకి ట్రైనింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ట్రాక్ రిలేటెడ్గానే మనకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒకద మెట్రోలో మనకు హైదరాబాద్ మెట్రోలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాలు అనమాట తర్వాత దీన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే మొత్తం హైదరాబాద్లో మనకి త్రీ కారిడార్స్ అనే మనకి కను కనిపిస్తూ ఉంటాయి త్రీ కారిడార్స్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనకి మియాపూర్ నుంచి మియాపూర్ నుంచి మనకి ఎల్బీ నగర్ వరకు ఒక కారిడార్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం రన్ అవుతుంది కారిడార్ కూడా ఇదే అనమాట దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు పొడవైనటువంటిది ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఇదే మొన్న నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు దీన్నే ఈ నగరాలు చేశారు సెకండ్ కారిడార్ ఏంటంటే జేబీఎస్ నుంచి జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుంచి మనకి ఫలక్నామా ఫలక్నూమా అంటారనమాట జేబీఎస్ నుంచి మనకి ఫలక్నామా వరకు ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో మనకి ఇది కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది తాడు అన్ను కూడా మనం తీసుకుంటా ఉంటే మనకి నాగోల్ నుంచి నాగోల్ నుంచి శిల్పారామం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో శిల్పారామం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వచ్చరికి ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు టోటల్గా మనకి దాదాపు మనకి డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇరవై తొమ్మిది పదిహేను ఇరవై ఎనిమిది దాదాపు మనకి